Eh bien, bonjour à tous chers amis, c'est Laïdit, comment allez-vous Moi ça va super bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la survie van... Euh, 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 survie Java, pardon, <rire> survie Vanilla, un mélange survie Vanilla euh, sur la version Java évidemment, sur la Java édition. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé justement sur cette survie. Je crois que le dernier épisode, il datait de plus d'un mois, donc c'est vrai que ça faisait un petit peu de temps. Et je vous cache pas que bah, j'avais vraiment envie de vous retrouver justement sur cette version Java édition. Et euh, déjà, bah, première chose pour vous dire, déjà bien sûr, on l'a pas du tout oublié. Euh, j'ai juste mis un petit peu de côté euh, pendant ce temps là, histoire de lancer la Bedrock Edition et sur lancer 2-3 autres vidéos que je voulais faire et puis justement pendant ma courte pause de, de mon déménagement. Ceci étant dit, on va vraiment se retrouver justement sur cette Java Edition pour alterner clairement entre la Java justement et la version Bedrock euh, avec justement du contenu totalement différent dedans donc euh, toujours un grand plaisir, merci à vous d'ailleurs pour tous ceux qui suivent sur la version Bedrock et la version Java, euh, c'est vrai que généralement c'est un petit peu deux communautés scindées donc bah, super, euh, voilà, un grand merci à vous et puis bah écoutez, on se retrouve vraiment sur cette euh, sur cette Java édition. Euh, précédemment, on va faire un petit récap de, de ce qu'on avait fait justement sur cette survie. Pour ceux qui déjà aussi d'ailleurs qui peuvent nous prendre en cours de chemin. Euh, donc du coup, cette survie Java édition, ouais, on a une vingtaine d'épisodes, je crois, dessus à peu près. J'ai plus du tout le, le, le chiffre exact, mais je crois en effet c'est une vingtaine d'épisodes. Donc je prends un petit peu de hauteur. Donc on a fait, donc on est dans une zone légèrement montagneuse, euh, colline, du coup qui descend justement sur une plaine en contrebas sur une forêt, donc qui débouche vraiment sur une forêt. On a justement donc notre maison principale justement qui était construite là qui n'est pas du tout terminé sur le plan physique sur le plan extérieur sur le plan externe pardon mais qui est ici on a une petite maison de PNJ justement qu'on a fait ici donc à terme vous voyez les décorations sur la maison de PNJ va, vont être adaptées évidemment sur cette grande maison principale donc on a fait justement un petit chemin qui les relie mais voilà en tout cas c'est vraiment les deux gros bâtiments on a un chemin euh, du coup on a un chemin de rail enfin des rails pardon qui mène dans cette direction qui descend vraiment sur la colline qui est devant euh, qui est sur le flanc du coup de la colline on a euh, notamment un village de PNJ donc qui est euh, là bas vers le le, 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 le lac joli que vous voyez euh, on avait euh, du coup ramené un, un villageois justement dans cette maison de PNJ le problème c'est que je suis un petit peu euh, un petit peu couillon c'est à dire que j'ai ramené un, un villageois j'ai ramené le l'idiot du village donc celui vous savez qui ne peut pas avoir de profession donc forcément derrière, il ne nous, nous sert à rien donc euh, bon limite je l'ai amené là histoire de voir s'ils peuvent quand même se reproduire et non pas faire des faire des chômeurs mais faire des, des gens des travailleurs n'est ce pas mais euh, non, je plaisante mais non évidemment on verra bien justement au fur et à mesure euh, si cela est possible ou non, donc de toute façon, voilà, on ira vraiment ramener un villageois par la suite. Euh, ici, du coup, on a fait deux trois enclos. Enfin, on a fait un enclos mouton pour le moment, un enclos à ânes. Alors, pour vous allez me dire, j'ai ramené des ânes euh, parce que tout simplement, on n'a pas du tout de vaches. Il n'y a aucune vache qui a spawn dans le kilomètre carré autour de nous, et du coup, c'est très compliqué forcément donc d'obtenir du cuir en quantité suffisante. Donc, c'est pour ça, en attendant, solution provisoire justement où je, je, je fais reproduire justement des ânes euh, dedans pour que bah, justement on puisse vraiment avoir, euh, on puisse avoir du cuir, accès au cuir euh, de, manière, de manière correcte. Alors, vous allez de toute façon on a la table d'enchantement niveau 30 au niveau du stuff j'ai une armure en diamant qui attend dans le coffre et on a euh, du coup deux pioches en diamant une pioche force une 3 une pioche efficiency 4 euh, du coup bah, c'est une pioche enfin c'est deux pioches vraiment qu'on va venir associer lorsqu'elles seront cassées et en attendant d'avoir du mending euh, notamment justement sur un, sur un villageois on a une épée tranchant 2 donc qui est pas beaucoup upgrade on a une pelle euh, efficacité 2 pareil qui est pas du tout upgrade et une hache qui n'est pas enchantée c'est on va dire justement le premier petit stuff correct euh, histoire vraiment d'avoir euh, bah, de, de pouvoir faire deux trois travaux assez sympa euh, et que ça prenne pas trop de temps là du coup on a du blé et on a euh, patates et carottes euh, justement donc les carottes pour les ânes et les pommes de terre pour notre euh, nourriture à nous donc on a largement de quoi faire justement dans les coffres dans cet épisode les amis alors pour ceci étant dit donc pour ça c'est pour le récap donc ça c'est fait dans cet épisode les amis on va tout simplement avancer vraiment très fortement sur la salle des coffres alors j'ai pas de cadre enfin j'ai pas de cuir donc j'ai pas de quoi faire de cadre pour euh, justement mettre les items sur les coffres mais euh, on va clairement 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 installer vraiment les coffres dans la salle des coffres notamment euh, parce que là c'est plus possible en fait là on a aménagé euh, une chambre euh, <rire> où on a tout le bordel tous les coffres et tout en même temps on a un petit peu de stuff hein, vous voyez, on a 26 diamants l'armure en diamant qui est, qui, est, qui est full on a un peu de lapis donc on a largement de quoi faire hein, on a largement de quoi faire on a peu de fer par contre ça c'est vrai qu'on a très très peu de fer et ça ça fait partie vraiment des choses qu'on manque euh, justement sur ce début de survie parce que comme on a fait beaucoup de minage optimisé et très peu de minage dans des grottes bah, du coup on a très très peu de fer donc ça ça fait vraiment partie des choses qu'il va falloir justement qu'on obtienne assez rapidement et qu'on euh, bah, justement qu'on fasse en sorte d'obtenir ouais euh, quasi immédiatement parce que là c'est un bordel euh, voilà ceci étant dit aussi c'est fait on a très peu de bois également donc c'est vrai que voilà on est on est pas mal niveau stuff niveau diamant niveau maison par contre on n'a pas de ressources on n'a pas de fer on a de 
la bouffe, donc ça c'est assez correct. Mais par contre, c'est vrai qu'on a, on a un petit peu de cuir, donc on a de quoi faire 2-3 cadres, mais c'est très très maigre. Et euh, mais par contre, ouais, surtout, on n'a pas du tout, euh, on n'a pas de bois, on n'a pas de fer, enfin bref, vraiment, il nous manque pas mal de ressources. Après, je vous cache pas que c'est un peu compliqué pour moi de, de voir un petit peu ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, parce que du coup, les coffres sont pas rangés, donc c'est par défaut vraiment le bordel. Donc ce qu'on va faire, on va déjà aller installer plein de coffres. Dans la salle des coffres, donc il va être vraiment installé tout sur, ce, sur cette totalité de pans de mur. On va juste laisser accès à cette petite porte pour pouvoir justement faire le, faire le déraillement, euh, donc c'est-à-dire vraiment d'aller d'un côté à l'autre, de, devant la maison, de, de l'étage, pardon, sans pour autant devoir re revenir par ici, etc., etc. Donc là, on va vraiment faire full salle des coffres. Donc salle des coffres, donc on va vraiment installer des coffres sur tous ces côtés-là. Euh, on va installer les vitres aussi, puis on pourra faire monter des coffres même par-dessus les vitres. De toute façon, on s'en fout. Faut aussi du coup que ce soit effectif. Donc euh, voilà, clairement au niveau euh, de la salle des coffres qu'on va. Euh, qu'on va faire, vous voyez, on a très très peu de, on a très, très peu de, 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 de bois même pour, pour aller jusqu'à la totalité. Alors bon, après, globalement, vous allez voir qu'on va déjà avoir largement de quoi faire euh, avec les coffres qui vont être déjà préinstallés. C'est en plus qu'on va récupérer, qu'on va nettoyer. Donc euh, non, clairement, ça va être important. Ce qu'on va faire aussi en attendant, du coup, c'est des panneaux. Alors pour le moment on va se guider un petit peu à l'aveugle mais euh, on va faire aussi du coup forcément des panneaux parce que euh, on n'a rien pour, euh, pour savoir justement à quel endroit on range tel ou tel item. Donc c'est vrai que non ça va, être, ça va être assez important. Donc ce qu'on va faire globalement là sur ces, sur ces coffres là du coup sur la droite c'est vraiment des coffres où on va avoir le moins accès. Donc c'est des coffres stockage bloc notamment euh, cobblestone, euh, euh, pierre taillée. Euh, après on va mettre en, en, dé, en des idiorites etc Là, on va faire full bois aussi avec du coup un coffre bûche, un coffre planche, un coffre dérivé peut-être on verra et là après on va faire également un coffre minerai du coup ici un coffre bouffe, enfin bref voilà on va vraiment essayer de, de départager tout ça, c'est pas au niveau du four on a un pauvre four donc euh, la maison est pas mal, la maison est très spacieuse il faut vraiment qu'on l'aménage, qu'on finisse de mettre les vitres euh, mais ça je vais attendre vraiment qu'on ait tout rangé avant de les mettre vers la fin mais euh, voilà clairement non il, ça, ça va pas du tout là. ça va pas du tout, il faut vraiment qu'on s'occupe de ça avant parce que là c'est juste c'est juste pas possible, c'est juste pas possible, c'est vraiment beaucoup trop le bordel pour qu'on puisse, pour qu'on puisse, voilà, justement s'attendre à, à savoir précisément ce qu'on a, qu a en termes de ressources. Donc voilà, on va très clairement classer ça tranquillou bidou, alors je vous avais vraiment posé les questions que ce soit en live ou même en commentaire sur même la Bedrock Edition, euh, sur ce que vous aimeriez voir en contenu, parce que du coup, bah forcément, il y a des moments, alors attendez le bois, on va le décaler, euh, il y a des moments où, euh, bah forcément, du coup, on va avoir plus ou moins des épisodes où ça va être bah, plus farming, plus euh, rangement, etc., euh, je voulais vraiment savoir si ça vous dérangeait ou pas et vous avez été pour la majorité à me répondre que non parce que de toute façon la plupart du temps mes vidéos vraiment vous les laissez tourner, euh, vous jouez à côté et, euh, et justement bah, vous écoutez, vous m'écoutez simplement du coup discuter, dire des conneries <rire> et, euh, et c'est ça qui est sympa en fait c'est que c'est vraiment un format que de toute façon j'adore et que je, mait... enfin, que je maîtrise, que j'utilise pardon depuis des années mais euh, c'est vrai que c'est vraiment un format que j'adore et que j'aime beaucoup et que je continuerai forcément, oh c'est vrai qu'on a des brillantiques et que je continuerai du coup forcément exploiter euh, dans ce sens là parce que moi je me retrouve même là -dedans. Non, je me suis pas forcément, je me retrouve pas forcément dans les, les grosses vidéos MC avec plein de cuts, etc. Je suis pas trop de ce style-là. Moi, je suis plus vraiment full détente. Ceux qui veulent regarder, regardent. Ceux qui veulent pas, regardent pas. Tout simplement, il n'y a pas de prise de tête. Euh, enfin voilà. Globalement, moi, c'est un petit peu, c'est un petit peu ma, ma manière de fonctionner. Et je pense que bon, bah, c'est pour euh, la, la plupart aussi. Euh, euh, bon, leur manière également donc euh, voilà je pense que ça peut être sympa ce que je vais faire je vais aussi enfin le problème c'est que j'ai peur que ça fasse trop euh, pas espacer justement quoi que non franchement on peut laisser ça donc je vais aller euh, récupérer des vitres et on va aller installer tout ça donc là on va faire un coffre nether euh, on va faire un coffre nether on va mettre ce bois ici là on va mettre du coup le bois en dérivé euh, donc voilà, clairement, ça va être important dès qu'on ait du cuir de pouvoir, euh, de pouvoir tout associer parce que sinon, on va vite se retrouver dans la panade euh, niveau stuff. Enfin, ça va être compliqué à gérer. Donc voilà, clairement important. Euh, voilà, donc euh, vraiment pour, pour finir là-dessus, justement sur cette explication-là, je sais bien qu'il y en a beaucoup euh, qui, re, qui aiment bien regarder un petit peu justement cette survie, euh, qui, qui découvrent aussi, enfin qui, qui découvrent, qui la mettent vraiment en fond, ou qui découvrent des petites astuces de temps en temps, ok, mais voilà, surtout vraiment qui les, euh, qu les mettent en fond. Et moi, ça me fait plaisir parce que, bah, en effet, je trouve que. Enfin, moi je m'identifie bien là-dedans comme évoqué et, euh, et je pense qu'il y a des choses sympas à faire, il y a des choses sympas à dire et euh, j'aime beaucoup justement ce format au niveau des épisodes ou autre sur la survie. Euh, vous commencez je pense à le voir au niveau des épisodes, je com... enfin au niveau des vidéos pardon, je commence à essayer de me différencier un petit peu, c'est-à-dire euh, il y aura toujours globalement du coup les deux séries MC qui seront en cours. Alors la Bedrock Edition comme je vous l'ai dit c'est pas forcément une série qui à terme va vraiment rester comme je vous l'ai dit avec 50 épisodes etc. Ça se trouve si 
Ça se trouve, oui, bien sûr, mais ça m'étonnerait dans le sens où bah, la, la série phare, le squelette de la chaîne, comme je vous l'ai dit, ça reste la Java Edition, ça reste celle-ci, et, euh, et c'est pas dit, justement, que, bah, voilà, que ce soit vraiment une, 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 une série que je garde sur le temps. Alors, pour le moment, celle-ci, elle me va très bien. Ça me permet aussi, du coup, de découvrir la Bedrock Edition. Je vais clairement essayer de platiner le jeu, comme, euh, comme dit avant. Mais euh, voilà, clairement, c'est pas, euh, pas non plus une série que je vais, que je vais garder pendant, pendant des mois et des mois. À l'inverse, justement, de la survie Vanilla, où, bah, voilà, moi, j'estime j'estime que je suis, je suis relativement content justement du contenu de la tournure que ça prend donc euh, voilà c'est pour ça que ça ça restera euh, ça restera à ce moment là et uniquement à ce moment là euh, la java édition même si euh, évidemment on peut faire on peut faire des crochets sur d'autres séries euh, forcément euh, là voilà je suis vraiment clairement en train de ranger le coffre ressources euh, parce que ça prend aussi pas mal de place à en faire un coffre bouffe alors coffre bouffe c'est pareil je vais essayer de voir si je peux pas le laisser plutôt en bas alors pour l'instant je vais déjà pré-classer et on mettra un petit peu euh, ça c'est pareil ça va vite dégager euh, tac voilà comme ça <rire> cet item là il est, <rire> il est supprimé euh, on a les flèches, on a ce qu'il faut, on va faire un coffre poubelle, j'aurai clairement pas assez de coffre. C'est pareil par rapport à tout ce que j'ai prévu d'installer. De, de, je vais essayer d'en récupérer un petit peu en bas. Euh, ouais, on va déjà récupérer, regardez sur cela. Voilà, parfait. Comme ça, ce coffre là, il dégage. Euh, Qu'est-ce que je pourrais récupérer d'autre Putain, c'est vraiment le bordel hein, quand même là-dedans. C'est vraiment le bordel. On va faire aussi un coffre équipement, un coffre déco. <rire> Donc clairement, c'est un peu le bordel. Hein. Euh, on va prendre un peu de bois qu'on va commencer à pré-ranger. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très content vraiment de vous retrouver, euh, de vous retrouver justement sur cette survie. Euh, bah ouais, vraiment, euh, ça faisait un petit moment et euh, on est bien sur la Java Edition malgré tout. On est bien. <rire> Comment ça malgré tout Non, on est bien sur la seule et vraie version du jeu. Alors, c'est vrai que c'est aussi... Euh, bon, après, vous connaissez, hein, je suis toujours très tranché sur les choses. Euh, bon, je me suis fait un petit peu tacler hein, sur... Euh sur les critiques entre guillemets de la Java Edition, je me suis un petit peu fait tacler quand même. Euh, je pense que ouais, euh, vous avez été plusieurs à ne pas forcément apprécier mon jugement sur la Java, sur la Bedrock Edition. Alors c'est vrai que j'étais assez ferme. Après je maintiens évidemment, euh, la Bedrock est très bien euh, évidemment sur le côté performance. Je pense que c'est une version qui est très abordable. Euh, et si vous avez une machine, enfin un PC qui est pas euh, qui est pas très très bien évolué, en tout cas qui commence à, à fatiguer un peu ou un vieux PC ou alors vous n'avez pas trop les moyens, ce qui est tout à fait normal de pas pouvoir voilà vous vous achetez un PC euh, suffisamment correct qui puisse justement tenir euh, tenir tout ça et ce qui est parfaitement normal vu les temps en ce moment et vu le coût euh, de la vie en ce moment aussi euh, donc voilà je pense que la Bedrock Edition est très très bien ça c'est très accessible vous pouvez jouer sur plein de plateformes il y a le crossplay donc c'est très très bien aussi mais euh, je suis désolé c'est la version des enfants en fait enfin c'est la version euh, c'est la version console c'est la version Switch c'est la version PE c'est c'est la version des enfants euh, après euh, bien que je pense il euh, y ait plein de jeunes hein, d'entre nous qui nous écoutent bien sûr qui, 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 qui soit justement sur la, sur la version Java, mais euh, c'est la version des enfants. <rire> ah merde, c'est Roche Noir, ok, rien à voir. C'est la version des enfants, je maintiens. <rire> voilà, je maintiens. Après, euh, que ça plaise ou non, euh, voilà, ça, reste, euh, ça reste une version euh, euh, plus accessible, plus ouverte, et c'est très bien, hein, attention, et c'est très très bien, mais du coup, euh, voilà, on peut pas comparer. Ça, ce n'est pas comparable. <rire> Alors après s'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites évidemment je force et il euh, y a des avantages justement sur les deux côtés même moi je le dis hein, même euh, même moi je veux dire vous venez dans la vous venez dans la, sur la série euh, sur la série Bedrock euh, évidemment euh, je vous dirais bien sûr il y a des avantages et heureusement j'ai envie de vous dire heureusement mais euh, ouais je sais pas c'est euh, c'est différent c'est pas la même chose <rire> c'est vrai que c'est clairement pas la même chose euh, ok là du coup on a le coffre Nether là on va mettre un coffre looting slash poubelle <rire> euh, pour le moment on va mettre un coffre déco euh, ça c'est pareil, c'est des items, mais en fait la pomme de terre, mais casse-toi. <rire> Clairement je m'en tape. Euh, soupe de betterave. Alors ça c'est pareil, coffre bouffe du coup. J'ai fait un coffre bouffe, ouais le coffre bouffe il est là. Nickel. Belle lumineuse, je crois ça se bouffe. Graines, tout ça, tac, on va mettre ici. Même si euh, bon le canasu ça se mange pas, même les graines on fera, on, dis on dissociera plus tard vraiment quand on aura euh, de meilleures ressources. On ira vraiment dissocier le restant. Mais pour le moment. Il faut qu'on arrive justement à tout scinder. Euh, on va réinstaller peut-être un coffre équipement, du coup, sur lequel, bah, justement, on va installer de l'équipement, comme son nom l'indique. Donc là, on a le coffre ressources, ici, on a le coffre équipement, donc on va vraiment les tout poser. Euh, les, les équipements, justement, qu'on ne se sert pas. Euh, les flèches, on s'en sert forcément. Le briquet, on va le garder aussi. Euh, livre, on va le mettre dans, plutôt dans le coffre autre, en fait. C'est pas forcément un coffre poubelle, mais vraiment un coffre autre. Je ferai un coffre décoration plus tard, quand on aura largement de quoi faire. En attendant, franchement, c'est pas non plus... Euh voilà, comme je vous dis, on n'a pas non plus place illimitée. Moi, je vous le dis, on n'a pas non plus place illimitée euh, là-dessus. Euh, le charbon de bois, ça va aller dans le coffre ressources. Même si, bon, globalement, je pense pas qu'on s'en servira un jour. Euh, L'étiquette, c'est trop important, on va la garder là. Les lanternes, c'est pareil, on va les mettre là-dedans. 
Vraiment, on ira, voilà, comme je vous l'ai dit, on ira faire du classement, euh, du rangement supplémentaire euh, un petit peu après. Là, pour le moment, il faut vraiment bien ranger tous les coffres. On est pas mal. Franchement, on est pas mal. On a du coup déjà un petit coffre hop, de liquidé. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a des items, clairement, je pourrais aussi les jeter. Et là, on a encore deux coffres euh, ouais, assez full. Euh, bon, après, on a quand même beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses qui vont aller dans le coffre et ressources et autres. Mais euh, comme ça, clairement, on est bien. Niveau alambic, c'est pareil. On est vraiment très, très bien. Là, on a, on a déjà un petit alambic. Je vais juste mettre deux petites dalles. Euh, attendez, je vais les poser là. Voilà, comme ça, on aura déjà pu aller ranger. La déco, clairement, on la fera pareil dans un second temps, évidemment. Pour le moment, euh, mes pioches en bois, c'est pareil, j'ai pas gardé en fait. J'ai des items, je m'en fous. <rire> Clairement, j'ai des items, je m'en tape. Euh, voilà, après, pioche en... Enfin, les, les... Merde, je voulais dire un truc. Oui, si, la décoration, on, on la fera clairement dans un second temps. Pour le moment, c'est pas du tout la prio. Pour l'instant, c'est vraiment de tout ranger euh, correctement. Mais euh, évidemment, ça viendra très vite, très très vite, la déco. Euh, on a déjà des livres. Et en vrai, franchement, on a, on a déjà quand même pas mal d'items. Hein. Enfin, en fait, c'est en rangeant qu'on se rend compte un petit peu tout ce qu'on a. Mais euh, on est clairement pas mal. Alors, attendez, ça, du coup, je vais juste le décaler. Je vais foutre dans le coffre équipement. Voilà. Mais clairement, on a déjà vraiment pas mal de choses. Euh, c'est vraiment pas mal du tout. Le cuivre, c'est pareil. Alors le cuivre, on, on en fera un petit stock, mais pff, évidemment pas, un, pas de manière euh, flamboyante. Parce que bah, forcément, on s'en servira très très peu. Euh, mais euh, on en fera quand même. Parce qu'on sait jamais, on pourra toujours mettre un parafoudre, paratonnerre, je sais pas comment on dit, euh, sur la maison pour, pour pouvoir justement euh, éviter... Euh, bah les, les, les côtés d'enflammement, comme, comme on dit. Alors, il y a un, là, il y a un villageois euh, qui se promène, c'est pas mal. Euh, ok, on a du coup deux autres coffres qu'on va pouvoir aller rajouter. Bien. Alors, oui, ça par contre, ça c'est pareil, c'est très chiant. Euh, il va falloir un bloc. Voilà, qu'on puisse vraiment tout poser comme ça. Ça, là, tu en es pas mal. Hop, on redépose tout ça. Ok, nickel. On est pas mal, on est pas mal. Donc là, ça va être, bah, pff, ouais, je demande des coffres qui vont être liés vraiment ensemble. Là, ça va être décoration, autre, nether, enfin voilà, des coffres euh, moins utilisés, on va dire. Donc, euh, ouais, ça, ça va être important. On va finir de ranger ce petit coffre-là. Et franchement, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Voilà, comme ça, on va pouvoir se refaire une petite chambre. Putain, il y a un bloc de cobble qui n'était pas, euh, pas mis. On pouvoir se refaire une petite chambre digne de ce nom. Je vais, putain, j'ai dit, ouais. je vais dire, je mets à cuire, mais j'ai pas de place, <rire> j'ai juste pas de place. Donc coffre ressources, on a quelques petits lingots, on a coffre bouffe qui est là, on va déposer tout ça. Euh, la selle, c'est pareil, on va la mettre dans l'équipement, ça servira toujours. On a tout ça avec toutes les graines, ok. Euh, Pissenlit, B sucré, ça va là-dedans. Euh, L'under perle, c'est pareil, c'est vraiment dans le coffre ressources pour aller, euh, pour aller taper euh, l'under dragon. Euh, le bois, ça est là-dedans. Les coffres, évidemment, on va les reposer ici. On a encore une pomme de terre, on n'en a rien à cirer. Le pissenlit, ça va là. Les plumes, ça va aller là. La laine aussi, ça va dans le slash déco, slash bordel. On a un coffre butin, donc butin, enfin un livre butin, pardon, qui va aller évidemment, du coup, pour faire l'enchantement sur l'épée, pour pouvoir fermer les under perles tranquillement. <rire> Sans pour autant être vraiment trop emmerdé. La en bois, on s'en fout. Le briquet en doublon, ça peut toujours servir. On sait jamais. On va le laisser là. Euh, tac, ça peut toujours, oui, ça peut clairement toujours servir, un briquet. La bannière menaçante, on n'en a rien à cirer. <rire> on va reposer les deux coffres euh, sur le côté. Euh, tac, on va reprendre ça. Tac, merde. Non, pas là. Voilà. On va reprendre justement les deux petits coffres ici. Ok. Voilà, parfait, on s'en fout, je suis resté ici. Ok, nickel, bah franchement, on est très très bien. Il va nous rester, du coup, qu'une petite, enfin non, qu'une grosse partie, en fait, de ce coffre-là. Je veux vraiment finir dans cet épisode, comme ça, on aura vraiment tout fait. On sera vraiment tranquille. Et là, euh, maintenant, ensuite, on pourra commencer un petit peu à décorer, en tout cas, vraiment, à refaire un stuff au fur et à mesure. Déjà, fermer la maison, déjà aussi. Euh, finir, la, finir de fermer euh, de manière aérée la maison. On tirera vraiment précisément les coffres après. Pour l'instant, c'est vraiment pas, comme je vous l'ai dit, la prio. Euh, ok, on va mettre ça ici, alors ça c'est pareil, la poudre à canon ça va être pas mal, on va toujours s'en servir, les chaudrons, pff, on va les laisser là, les vitres, euh, bah clairement attendez j'aurais pu la poser maintenant, voilà comme ça, niveau vitre on est ok, voilà comme ça bah, du coup ce pan de mur est fermé, 
Franchement, on a un petit coin, petit, petite salle des coffres, un petit coin assez sympa. Il faudra vraiment, par contre, ouais, qu'on qu qu tape de forgeron. Ça, c'est très très utile pour euh, transformer le, le, le stuff du coin des Eurites. Il faudra juste, par contre, ouais, qu'on finisse vraiment la déco, mais euh, ça va être important. On a le villageois en bas qui s'enjaille d'ailleurs à bouffer ses potions d'invisibilité. <rire> Il s'enjaille tout seul. Euh, là on a les portes, on a les rails, alors les rails c'est pas vraiment du bois mais c'est plus de la redstone Alors après on n'a pas encore fait de coffre redstone du coup on va le laisser là euh, Ça peut être transformé, hein. le, le redstone on a beaucoup trop Comme d'habitude j'ai envie de vous dire, on va juste faire passer la nuit une dernière fois Dans cet épisode Et comme ça du coup on finalise vraiment de ranger cet inventaire, enfin ce coffre, ce dernier coffre Et comme ça on est tranquille Et comme ça on est tranquille, voilà parfait, bon bah nickel, comme ça on aura tout rangé euh, on refera évidemment une chambre. Alors, je sais, pff, même le lit, de toute façon, je pense, à mon avis, je vais vraiment monter à l'étage. Euh, parce qu'en fait, on va faire clairement un truc en bas, bon, bah, vraiment plus déco, on va dire. Et, euh, et après, on fera vraiment un truc, euh, on fera vraiment un truc fonctionnel plus à l'étage. Euh, sauf si d'ici là, je change d'avis, mais je pense qu'on va faire comme ça. Le seau d'eau, on va les mettre dans le coffre équipement. Alors ça, c'est pareil, tous ces trucs. Euh, tac, tac. Euh, là où j'en ai peut-être besoin. Non, ça, je vais la garder. Le wagonnet, c'est pareil, ça pourra toujours servir là-haut aussi. Euh, le livre, tout foutre là-dedans. On a 23 livres en vrai encore, hein, donc euh, on est pas mal niveau enchantement, ça c'est clair. Après, euh, voilà, après derrière, ça va être le restant euh, niveau cuir pour faire les cadres, on n'est pas terrible. Mais bon, c'est pas vraiment la priorité, encore une fois, c'est juste de la déco. Donc euh, ça va très très bien aller, donc euh, on n'a pas de raison. Je ne veux pas faire 4 de haut parce qu'après c'est vraiment, euh, vraiment illisible, donc c'est pas la peine. Par contre on va vraiment ouais, faire du, du, du 3 de haut sur tous les coffres, même en refaire une rangée ici, enfin voilà, clairement on a vraiment de quoi faire. Donc c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop trop mal. Ok, et eh bien écoutez les amis, on est très très bien du coup dans cet épisode. Donc le lit, évidemment je le remonterai à l'étage euh, après. On n'aura plus du coup simplement qu'à fermer du coup, donc à fermer euh, toutes les vitres. Et puis on fera la décoration, notamment à ce moment là. Qu'est-ce qui nous vend intéressant Rien par les teintures. La glace, si ça peut être sympa pour, pour faire des chemins éventuellement dans le nether. Les boules de slime, on sait jamais, euh, on sait jamais aussi. Mais euh, voilà, bon bref, globalement les amis, on est très bien, je vous remercie du coup d'avoir été là dans cet épisode, merci à tous encore une fois pour votre soutien, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo ce soir en stream, on se retrouve sur Twitch vers 21h, euh, la vidéo va sortir vers 20h, donc dans une heure, une heure et demie, enfin une demi-heure, ça dépend à quel moment vous regardez justement cette vidéo, on sera en live sur Twitch. Voilà les amis, sur ce, un grand merci à vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, salut à tous